quisiera pedirle un fuerte aplauso para recibir a Richard Stallman. Primero, dos peticiones. Si sacas fotos de mí, no las pongas en Facebook. Facebook es un motor de vigilancia. Vigila a sus usuarios y también hace todo lo posible para vigilar a sus no usuarios. Y si pones la foto de alguien en Facebook, le, ofrece, le ofreces otra oportunidad más para vigilarlo. Entonces, se puede disputar si poner fotos de tus amigos es trato amigable de tus amigos. Pero esto no, es, no me afecta a mí directamente. Pero poner fotos de mí sí me afecta. Por favor, ninguna foto de mí en Facebook. <coughs> Otra petición. Si grabas la conferencia y quieres distribuir copias, por favor, únicamente en los formatos favorables al software libre. Es decir, los formatos OGG y WebM, no en MP nada, <risa> no en Flash, y no en Real Player, ni Windows Media Player, ni QuickTime. <risa> y también, por favor, pon la licencia Creative Commons no derivados, porque es una presentación de mis ideas, mis opiniones, etc. ¿Qué es el software libre? El software libre es el software que respeta tu libertad y tu comunidad. Entonces, no quiere decir software gratuito. No es un asunto de precios. Es un asunto de valores éticos de la libertad y la comunidad. Si un programa no es libre, lo llamamos privativo. Privativo porque por su manera de distribuirse, priva a sus usuarios de su libertad. Genera un sistema social de poder injusto, un sistema de colonización, colonización digital, porque un programa privativo mantiene a sus usuarios divididos e impotentes. Divididos porque se les prohíbe redistribuir copias. Impotentes porque no tienen el código fuente, por lo tanto no pueden cambiarlo. Ni siquiera pueden averiguar independientemente lo que realmente les hace. Y frecuentemente tienen funcionalidades malévolas, de las cuales diré más en unos minutos. Pero lo que he dicho es muy general, que respeta tu libertad y tu comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Hay cuatro libertades esenciales que definen el software libre. Un programa es libre si viene con esas cuatro libertades. La libertad cero es la de ejecutar el programa como quieras. La libertad 1 es la de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que haga tu informática como quieras. La libertad 2 es la de ayudar a los demás, la de redistribuir copias exactas a los demás cuando quieras. Y la libertad 3 es la de contribuir a tu comunidad, la de distribuir copias de tus versiones cambiadas cuando quieras. Con estas, estas cuatro libertades, el programa es libre porque su sistema social de distribución y de uso es un sistema ético que respeta la libertad y la comunidad de los usuarios. Pero, si una de estas libertades falta o es insuficiente, el programa es privativo 
porque impone un sistema social no ético a sus usuarios. Para que las libertades sean adecuadas, tienen que aplicarse a todos los aspectos, a todas las actividades de la vida, hasta al negocio. Si alguien dice, este programa es libre para uso no comercial, de verdad se equivoca, este programa no es libre, porque solo lleva las cuatro libertades para unas actividades, no para todas. También es importante, el propósito es atraer a gente a abandonar su libertad haciéndose usuarios del programa. Paradójicamente, las funcionalidades cómodas no lo hacen peor, mejor, sino más dañino. Entonces, si tienes las opciones de escribir un programa privativo o no hacer nada, debes no hacer nada, porque así no haces daño. Contribuir al desarrollo de un programa privativo es hacer daño. En la vida real normalmente ten, tendrás otras opciones también, no solo estas dos. Gracias. Y, y otras opciones probablemente mejores que ambas. Pero si se trata de solo estas opciones, hay que elegir la opción de no hacer nada. Entonces, el objetivo del movimiento software libre es que todos los programas sean libres Gracias. Para que todos sus usuarios sean libres. Pero, ¿por qué son estas cuatro libertades las esenciales? ¿Por qué definir el software libre así? Cada libertad tiene su razón. La libertad dos, la de ayudar a los demás, de redistribuir copias exactas cuando quieras, es esencial por motivos fundamentales éticos, para poder vivir una vida ética de buen miembro de tu comunidad. Si usas un programa sin libertad 2, estás en peligro de caer en un dilema moral en cualquier momento cuando tu buen amigo te pide una copia del programa. En ese momento tendrás que elegir entre dos males. Un mal es darle una copia y romper la licencia del programa. Otro mal es negarle una copia y cumplir con la licencia del programa. Estando en el dilema deberías elegir el menor mal, que es darle una copia y romper la licencia del programa. ¿Por qué es este mal el menor? Porque si tienes que hacer mal a uno u otro, es menos mal hacerlo a alguien que lo merece porque ha actuado mal. <risa> Podemos suponer que tu buen amigo es un buen miembro de tu comunidad y normalmente merece tu cooperación. Este es el caso usual. Hay excepciones, pero podemos decidir según el caso usual. Pero el desarrollador del programa privativo habrá atacado deliberadamente la solidaridad social de tu comunidad. Es actuar muy mal. Entonces, si no puedes evitar de hacer mal a tu buen amigo o al desarrollador, hazlo al desarrollador. Pero... Ser el menor mal no implica que sea bueno. Nunca es bueno hacer un acuerdo y romperlo, ni siquiera en casos como este en los cuales el acuerdo es malo por naturaleza y cumplir con él es peor que romperlo, todavía romperlo no llega a ser bueno. Y si le das una copia, ¿qué tendrá? tendrá una copia no autorizada de un programa privativo. Algo bastante mala, casi tan mala como una copia autorizada del mismo programa. 
Entonces, al comprender bien este dilema, ¿qué realmente debes hacer? Debes evitar el dilema, no caer en el dilema. ¿Pero cómo? Conozco dos maneras. Una es no tener amigos. <risa> es el futuro que los desarrolladores del privativo desean por ti. En vez de amigos, podrías tener amigos de Facebook. La otra manera, mi manera, es rechazar el programa. Si alguien me ofrece un programa sin libertad 2, bajo la condición de no compartirlo con ustedes, lo rechazo. Le digo que mi conciencia no me permite aceptar sus condiciones, entonces no quiero su programa. Es lo que también debes decirle. Debes rechazar los programas sin libertad 2, sin la libertad de redistribuir copias exactas cuando quieras. Pero también tenemos que rechazar los términos de propaganda que los desarrolladores del privativo emplean para satanizar la práctica de compartir. Términos como pirata. Cuando llaman piratas a los que comparten, ¿Qué están diciendo? Están diciendo que ayudar a los demás sea el equivalente moral de atacar barcos. Que en términos éticos es lo más falso posible, porque atacar barcos es muy malo, pero compartir es bueno. Entonces, que no los llamemos por una sola palabra. Entonces, cuando me preguntan qué opino de la piratería, digo, atacar barcos es muy malo. <risa> y si me preguntan qué opino de la piratería del cine, digo, el primer Piratas del Caribe me gustó. Es decir, busco una manera graciosa y muy visible de rechazar su significado de propaganda, porque repetir sus términos de propaganda es apoyar al enemigo. Es la razón para la libertad 2, la de ayudar a los demás, de redistribuir copias exactas a los demás cuando quieras, esencial por motivos fundamentales éticos. Pero la libertad cero de ejecutar el programa como quieras tiene otro motivo. Es esencial para que tengas el control de tu informática. Cada usuario de la informática merece el control de su informática propia y para tener este control necesitas la libertad cero por ejemplo hay programas privativos que restringen por sus licencias hasta el uso de las copias autorizadas hay un programa privativo para la gestión de sitios web cuya licencia prohíbe usarlo para publicar cualquier cosa que critique al desarrollador del programa. En este caso, el software privativo priva hasta de la libertad de expresión. Evidentemente, si no puedes usar libremente la copia que está para tu uso, no tienes el control de tu informática y la libertad cero es esencial. Pero no basta, porque es la libertad de hacer o no hacer lo que el código del programa ya permita. Es decir, que el desarrollador sigue imponiéndote sus decisiones, ya no por una licencia si tienes la libertad cero, 
sino todavía por el código, código mismo del programa. Entonces, para tener el control necesitas también la libertad 1, la de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que haga tu informática como quieras. Así decides tú y no él. Si no tienes la libertad 1, ni siquiera puedes investigar independientemente lo que este programa realmente hace. Y es bastante probable que tenga funcionalidades malévolas, por ejemplo, concebidas no para servir al usuario, sino para uh, vigilar al usuario, restringir al usuario, hasta hay puertas traseras capaces de abusar al usuario. En la vida hay muchos peligros inusuales que suceden a veces, pero probablemente no a ti hoy. Este no es uno de los peligros inusuales. Entre los usuarios del software privativo, ser la víctima de las funcionalidades malévolas es el caso usual. Es un peligro casi inevitable. Para demostrarlo, basta presentarles una lista de ejemplos. Un paquete en el cual se han descubierto todos los tres tipos de malévolo, que quizás conozcas de nombre, se llama Microsoft Windows. Han descubierto funcionalidades específicas que envían datos a algún servidor acerca del uso de la máquina, funcionalidades de vigilancia. Se ven las funcionalidades de restricción, se llaman también los grilletes digitales, porque restringen lo que el usuario hace con los datos que tiene en su propia máquina. No se ven las puertas traseras, pero conocemos dos en Windows. Entonces, por tener funcionalidades malévolas, Windows se califica de malware. Ese término suele usarse para software diseñado para maltratar al usuario, pero se emplea en la práctica con un, una semiseguera. Se suele aplicarse únicamente a los virus y no a los productos de software malévolos. Pero Windows teniendo funcionalidades malévolas, legítimamente se califica de malware. Pero es peor aún. Una de las puertas traseras que es capaz de recibir comandos remotos ofrece a Microsoft el poder de imponer cambios de software sin pedir permiso al teórico dueño de la computadora. Digo teórico porque en la práctica, cuando Microsoft ha conseguido que Windows se ejecute en esta máquina, se ha apoderado completamente de la máquina. Cualquier, entonces, Windows es malware universal. Cualquier funcionalidad malévola que no esté en Windows hoy podría ser impuesto por fuerza mañana. Windows es malware, pero no es único. El sistema Macintosh es también malware, tiene grilletes digitales. Los grilletes digitales también se llaman gestión digital de restricciones, o en inglés, Digital Restrictions Management, o DRM. Entonces, el sistema Macintosh es también malware. Pero el sistema en las computadoras más recientes de Apple, los iThings, es mucho peor, porque <coughs> se han descubierto funcionalidades de vigilancia, tiene los grilletes los más apretados de la historia de las computadoras de uso general, 
porque Apple ha tomado el poder hasta sobre la instalación de aplicaciones. El usuario ya no puede instalar los programas que quiera. Solo puede instalar programas desde la tienda de Apple, es decir, aprobados por Apple. Entonces, Apple practica censura y su censura se hace casi arbitrariamente. Los usuarios, cuando uh, emplean uh, maneras de romper estos grilletes, lo llaman jailbreak, es decir, escapar de la cárcel. Así reconocen que estas computadoras son cárceles. Y también tiene una puerta trasera. Entonces, el software en las computadoras de Apple es malware. Flash Player es también malware. Tiene una funcionalidad de vigilancia y grilletes digitales. Este programa es gratuito, pero no libre. ¿Qué importa la gratuidad de Flash Player? Significa que Adobe no exige que el usuario pague por ser abusado. <risa> es decir, que el software gratuito no basta. Pagaría por un programa libre, pero no pueden pagarme por usar un programa privativo. porque mi libertad vale más que el dinero que me ofrezcan. También el, el sistema del, de la PlayStation 3 es malware. Uh, tenía grilletes digitales para restringir la instalación de juegos. Y alguien descubrió cómo hacer jailbreak de la PlayStation 3 y Sony envió a la policía a él. Por eso uh, pedimos un boicot total de Sony, de todos sus productos, todos sus servicios no se deben usar. También el swindle de Amazon. Ah, pero no es su nombre oficial. Swindle quiere decir engaño. Y este producto, un lector de libros electrónicos, engaña a sus usuarios de las libertades tradicionales de los lectores, como por ejemplo la libertad de adquirir un libro anónimamente pagando en efectivo. Es mi única manera de comprar libros. No me identifico a una base de datos con los nombres de los libros que compro. Pero es imposible con el swindle porque la gran mayoría de los libros conocidos recientes solo están disponibles desde Amazon y Amazon exige que el usuario se identifique. No acepta pago en efectivo. Entonces, Amazon gestiona una gran lista de todos los libros que cada usuario ha leído. La existencia de una tal lista perjudica los derechos humanos. No debería existir en ninguna parte. Pero hay también la libertad de regalar el libro a otro después de leerlo o de prestarlo a tus amigos o de venderlo quizás a una librería de segunda mano. Amazon acaba con estas libertades con los grilletes digitales del swindle y también con los contratos que dicen que no puedes poseer un libro, no puedes ser dueño de una copia, solo puedes conseguir una licencia para leer el libro bajo las condiciones impuestas por Amazon. Así desprecia la propiedad privada. También hay la libertad de guardar el libro cuanto tiempo quieras 
y por fin dejarlo a tus herederos, que Amazon elimina con una puerta trasera en el swindle. Visto que no podemos estudiar el código fuente, no sabemos de qué cosas es capaz esa puerta trasera. Solo sabemos por observación que es capaz de borrar libros. Porque en 2009, Amazon borró remotamente miles de copias de un libro. Copias hasta ese día autorizadas, ad adquiridas por el camino normal directamente desde Amazon. Pero algún día Amazon decidió borrarlas. He conocido a alguien que dijo que el libro desapareció mientras estaba intentando leerlo. Un acto orwelliano. ¿Y cuál fue el libro? Ah, si llevas un dispositivo uh, portable de vigilancia y seguimiento, por favor, apágalo. <risa> ya saben que estás aquí escuchándome. <risa> y si quieren escuchar mi conferencia, parece que, está, que la están grabando uh, y de todos modos todo el mundo está invitado a, a asistir. No tienen que hacerlo a través de tu teléfono móvil. ¿Y cuál fue el libro que borró? 1984 de George Orwell. Un libro que es muy importante porque presenta un estado tiránico cuyos crímenes comenzaron con borrar libros. Hubo mucha crítica a Amazon que prometió no hacerlo nunca más, excepto bajo órdenes del Estado. Si has leído 1984, esa promesa no es muy reconfortante. Pienso que todos deberían leer 1984, pero no en el swindle. Pero el nombre oficial del producto es Kindle. ¿Qué pasa? Uh, ¿Qué dice? Ah, gracias. Muchas gracias. Pero hay que hablarme alto. No soy capaz de, de entender si me hablan bajo. Um, de todos modos, su nombre oficial es Kindle. Kindle quiere decir encendiar, quizás para sugerir su verdadero propósito de quemar nuestros libros. Otro ejemplo es el software en la gran mayoría de los teléfonos móviles. Tiene funcionalidades de vigilancia y una puerta trasera. La funcionalidad de vigilancia transmite su ubicación GPS frecuentemente. Y con la gran mayoría de los teléfonos, el usuario no tiene el poder de, de ordenar que no se haga. Y también tienen una puerta trasera universal con la cual han convertido varios teléfonos móviles remotamente en dispositivos de escucha. Entonces, eh, acabo de mencionar en esta lista los programas privativos, los más usados. Casi todo el mundo que usa software privativo usa uno de estos ejemplos. He demostrado que ser víctima de funcionalidades malévolas es el caso usual entre los usuarios de software privativo. Pero son pocos casos. Hay miles de programas privativos 
de los cuales no sabemos si tienen funcionalidades malévolas o no. Y no podemos saberlo porque no tenemos su código fuente. Sin código fuente, excepto en el caso de los grilletes digitales, porque se ven, pero para las funcionalidades de vigilancia y las puertas traseras, solo por suerte podemos saber si están. Entonces, tenemos que considerar todos los programas sin libertad 1 como malware potencial. No podemos averiguar si realmente son o no son malware. Pero, y supongo que en algunos casos okay, hay programas privativos sin funcionalidades malévolas. No podemos saber cuáles son, pero supongo que existen algunos. Pero en estos casos, aunque no tengan funcionalidades malévolas, sí tienen errores porque sus desarrolladores son humanos, cometen errores. Y el usuario de un programa sin libertad 1 es igualmente impotente frente a un error accidental como frente a, un, a una funcionalidad malévola deliberada. Si usas un programa sin libertad 1, estás prisionero del código del programa. Nosotros desarrolladores de software libre también somos humanos, también cometemos errores. El código de nuestros programas libres también contiene errores porque es inevitable. Pero si encuentras algún error en nuestro código libre o cualquier cosa que no te guste, puedes corregirlo porque no te hemos hecho prisionero. No podemos ser perfectos. Sí podemos respetar tu libertad. Entonces, la libertad uno es esencial. Pero no basta, porque es la libertad de estudiar y cambiar personalmente el código fuente o dentro de una organización. Es decir, que las libertades cero y uno proporcionan el control individual a un usuario que no basta. Primero, porque la gran mayoría de los usuarios no saben programar, no son capaces de ejercer la libertad uno, por lo menos no directamente. Pero tampoco para programadores basta el control individual, basta la libertad uno, porque aunque un programador sí podría estudiar cualquier programa y escribir cualquier cambio, no puede hacer todo. Está ocupado haciendo unos trabajos y no puede hacer todos los trabajos deseables en el mundo. Uh, hay tanto software libre en el mundo que ningún usuario es capaz de estudiar y comprender el código fuente de todos los programas que usa ni de escribir todos los cambios que desea, porque sería demasiado trabajo para una sola persona. Entonces, para tener completamente el control de nuestra informática, tenemos que hacerlo juntos, colaborando. Para esto necesitamos también la libertad 3, de contribuir a tu comunidad de distribuir copias de tus versiones cambiadas a los demás cuando quieras. Con esta libertad, si algunos usuarios de un programa libre quieren, pueden colaborar en el desarrollo de una versión mejorada. Porque cada uno puede distribuir copias de su versión cambiada a los demás. Y cuando, cuando tengan una versión adecuada, cuando quieran, pueden ofrecer copias a todo el mundo. También con la libertad 3. Y así todos los usuarios podrán usar esta versión o no, como quieran. Es decir, que así hasta los usuarios que no saben programar reciben los beneficios de la libertad y de tener y del control colectivo sobre el programa. Sin la libertad 3, 
cada usuario podría, sería libre de escribir el cambio, pero qué desperdicio escribir millones de veces el mismo cambio y los que no saben programar se quedarían excluidos. Evidentemente insuficiente. La libertad 3 es también esencial. Y cuando digo el control colectivo, es decir, control colectivo a cualquier nivel, cualquier grupo de dos personas o de un millón de personas puede ejercer el control colectivo. En un grupo de un millón de usuarios de una versión, quizás haya 20 programadores que se interesen del programa, pero quien quiera puede comenzar a participar o hacer otro grupo. Y con este control del programa podemos evitar las funcionalidades malévolas. ¿Por qué son tan comunes en el software privativo? Porque el desarrollador reconoce el poder que ejerce a través del programa sobre sus usuarios. Entonces, siente la tentación de aprovechar su poder introduciendo funcionalidades malévolas que los usuarios no po podrían eliminar. Pero el software libre no ofrece tal tentación porque con el software libre nadie tiene poder sobre nadie. Y los contribuidores lo reconocen. No sienten tentación porque saben que no disponen de poder. Y es así que funcionalidades malévolas son uh, casi cero en el software libre y muy común en el software privativo. Uno uh, tienta al desarrollador y otro no. <coughs> y el control colectivo incluye la democracia. Un, program, un programa libre se desarrolla democráticamente bajo el control de sus usuarios. Cada usuario es libre de participar cuanto quiera en la decisión social sobre el futuro del programa, que no es sino la suma de las decisiones de los usuarios de qué hacer con él. Por contraste, un programa privativo se desarrolla bajo el poder único del dueño. El dueño manda y impone su poder a los usuarios. El programa privativo efectivamente es un yugo, un yugo para someter a usuarios. Por fin, con el software hay solo dos posibilidades. O los usuarios tienen el control del programa o el programa tiene el control de los usuarios. El primer caso es el software libre. Los usuarios tienen el control del programa, tienen el control individual y el control colectivo en cualquier grupo. Pero, y, y las cuatro libertades son las esenciales porque hacen falta para que los usuarios tengan este control. Pero, en el otro caso, si los usuarios no llegan a tener cabalmente el control del programa, es el programa que tiene el control de los usuarios. Pero el dueño o desarrollador tiene el control del programa y a través del programa somete a sus usuarios. Entonces la sociedad tiene una elección. A un lado tenemos la libertad individual, la solidaridad social y la democracia. Al otro lado, la dictadura del dueño que somete a los usuarios. 
la sociedad tiene que rechazar el software privativo y elegir el software libre. Entonces, la meta grande del movimiento software libre es la liberación del ciberespacio y de todos sus habitantes. Te invitamos a escaparte del software privativo y venir a vivir con nosotros en el mundo libre que hemos construido. Lancé el movimiento Software Libre en 83. Quería hacer posible usar computadoras en libertad. Lo que era imposible en ese año, porque la computadora no sirve para nada sin sistema operativo. Y todos los sistemas operativos para las computadoras modernas ya eran privativos. Entonces, si comprabas una computadora nueva, para hacerla funcionar necesitabas in tener instalado un sistema operativo necesariamente privativo y así perdías tu libertad. ¿Cómo podría cambiarlo? Era una sola persona sin mucha fama ni mucho dinero. Muy pocos estaban de acuerdo conmigo. Por lo tanto, no pensaba poder lograr el cambio con un movimiento clásico, político, uh, manifestándose por las calles, enviando cartas. Y tampoco sabía hacerlo porque no era organizador político, sino desarrollador de sistemas operativos. Pero siendo desarrollador de sistemas operativos, tenía otro camino para lograr el mismo cambio. Bastaría escribir otro sistema operativo. Luego, siendo su autor, podría legalmente hacerlo libre. Luego, todo el mundo podría usar computadoras en libertad con mi sistema. Ah, ¿has conseguido un new? Gracias. Olvidé el new en casa. Oh, sí, oh, sí se, se puede ponerlo aquí, pero a veces no saben ponerse, mantenerse de pie inmediatamente. Ah, muy capaz este. Entonces, había descubierto una manera para salvar a gente de la injusticia del software privativo con un trabajo técnico de mi propio campo. Estaba consciente de la injusticia del software privativo que la mayoría no reconocía como injusticia. Tenía la capacidad para intentar salvar a gente de esta injusticia y parecía que nadie intentaría de no hacerlo yo. Entonces había sido elegido por las circunstancias para hacer este trabajo. Fue mi deber. Es como si veis a alguien ahogándose y sabes nadar y no hay nadie más y que no sea Bush. <risa> Tienes el deber moral de salvarlo. Pero quizás lo que acabo de decir sea demasiado fuerte. Quizás podamos identificar a otros como Cheney, Obama, otros que protegen a los torturadores y los torturadores mismos, de los cuales no debería afirmar un deber moral de salvar. Afortunadamente, no 
no tengo que resolver estas cuestiones porque no sé nadar. Pero en el caso real en mi vida, el trabajo que hacer no fue nadar, sino escribir mucho software y esto sí sabía hacer. Por lo tanto, decidí desarrollar un sistema operativo que sería totalmente de software libre. Cada línea sería software libre, sin ninguna parte privativa. Luego decidí reclutar a otros para participar en el desarrollo para acabarlo más pronto. Luego decidí hacer un sistema de tipo Unix, compatible con Unix. Unix era un sistema operativo privativo, pero con ventajas técnicas. Siguiendo el mismo diseño y con comandos compatibles, mi sistema tendría las mismas ventajas técnicas, pero sería libre también. Y luego le puse como nombre una broma, porque hace falta una broma como nombre, y el nombre del sistema es GNU, se escribe G-N-U, se pronuncia en inglés GNU, y es un acrónimo recursivo. GNU quiere decir GNU's not Unix, o en español, GNU no es Unix. A los programadores les encantan los juegos de palabras recursivos. Pero para ser juego de palabra necesita otro significado. ¿Por qué GNU y no ANU, FNU, SNU, UNU? Porque no son palabras. GNU es una palabra. Es el nombre de ese animal que habita en África. Entonces, dos significados es un juego de palabras, pero es mucho mejor que un juego de palabras, porque esa palabra es la palabra la más cargada de humor del idioma inglés. Se usa en muchísimos juegos de palabras porque, según el diccionario, la G es muda y la palabra se pronuncia NU. Es decir, nuevo. Entonces, cada vez que quieres escribir la palabra new, que en vez de escribir n -E w puedes escribir g -N -U, y es un juego de palabras. Quizás no muy bueno, pero hay muchísimos. Hemos aprendido a asociar esta palabra con reírnos. Uno ve esa palabra casi está listo para reírse. Dado la oportunidad de usar esta palabra por motivos es, con significado específico, como nombre de un proyecto de programación, no pude resistir. Pero cuando es el nombre de nuestro sistema, por favor, no sigas el diccionario, sobre todo en inglés. Si dices, the new system... Te equivocas, ya no es nuevo. Hemos trabajado más de 28 años en su desarrollo y vamos usándolo desde hace más de 20 años. Ya no es the new system, pero sigue siendo the GNU system. No obstante, uh, cuando hablas castellano puedes pronunciarlo new como si comenzara por ñ lo que es también el nombre del mismo animal. Me dicen que pronunciar GNU es difícil para ustedes. No comprendo por qué, para mí es muy fácil, pero <risa> siendo así, recomiendo la pronunciación de GNU. Es muy importante evitar la pronunciación GNU por ser demasiado difícil. Si dices GNU, otros no querrán decirlo porque suena demasiado difícil, más difícil que GNU. Pero si dices GNU, evidentemente es, más es fácil y otros lo dirán. Otro error de pronunciación que hay que evitar suena como Linux. In es... Increíble y casi absurdo, pero 
la mayoría de los usuarios cuando hablan del sistema New dicen Linux por una confusión que sucedió en 92. Durante los años 80, nuestro trabajo era conseguir los cientos de componentes grandes y pequeños necesarios para un sistema completo de tipo Unix. Algunos escribí yo, otros conseguí reclutando a gente para escribirlos, otros fueron desarrollados por otros proyectos por motivos propios, no deseaban hacer un sistema operativo libre, pero publicaban programas libres útiles en el sistema New. Y en otros casos tuve que convencer a alguien que libertara su código. Uh, por ejemplo, BSD. Hoy en día BSD es otro sistema operativo básicamente libre, pero en 84 BSD era un variante privativo de Unix. Entonces fui a Berkeley a hablar con los desarrolladores para pedirles separar su código del código de ATT para publicar como software libre su parte del código. Y unos años más tarde comenzaron a hacerlo. Lo hice porque deseaba usar su código en el sistema New. Y se usaba. En el año 90 teníamos casi todo el sistema, pero faltaba aún un componente grande y esencial, el kernel, que es el componente que suministra los recursos de la máquina a todos los demás programas. Comenzamos el desarrollo de un kernel en el año 90. Elegí yo el, un diseño avanzado por varios motivos y la Free Software Foundation empleó a alguien para escribir el código. Este pro proyecto tenía muchos problemas uh, y tener una versión de pruebas duró seis años y todavía no funciona muy bien. Es triste, pero no fue un desastre porque no tuvimos que esperarlo. En el año 92, el señor Torvalds, que había escrito un kernel privativo que se llamaba Linux, lo libertó, lo publicó bajo una de las licencias libres, específicamente la Licencia Pública General de GNU. Y así fue software libre, y la combinación de Linux con los otros componentes del sistema incompleto New fueron un sistema completo y libre, mayormente New, pero con también Linux. Entonces, el nombre apropiado fue el sistema New con Linux. Pero los que combinaron los componentes enfocaban tanto este solo componente Linux que tomaron todo el resto del sistema por un pequeño añadido a Linux. Y hablaban de un sistema Linux. Y así comenzó esta confusión por la cual la mayoría de los usuarios del sistema New no reconocen nuestro trabajo. Por favor, cuando se trata de un sistema completo que contiene New y Linux, Llámalo New con Linux. Danos crédito igual, por favor. Esta confusión um, uh, provocó un gran daño al movimiento software libre. Porque desde 83, cuando anuncié el proyecto de escribir el sistema New, esta palabra New se asocia con nuestras ideas de libertad y comunidad, con valores éticos, pero el nombre Linux no, sino que se asocia con 
otras ideas, con las ideas del señor Torvalds. ¿Y cuáles son? Nunca estuvo de acuerdo con el movimiento Software Libre. Contribuyó un programa importante a la comunidad de Software Libre, pero no por desear libertad para ustedes, sino por motivos propios. Y rechaza nuestras ideas públicamente. No cree que mereces libertad en tu informática. No cree que él merece libertad en su informática. Dice que está contento de usar software privativo, de ser bastante cómodo y fiable. Y tiene derecho a sus opiniones, como todo el mundo. Pero no es correcto que sus opiniones Uh, se difunden desde la plataforma de nuestro gran trabajo que hemos hecho por la libertad. Usa nuestro trabajo como plataforma de oponerse a la filosofía de nuestro trabajo. No es correcto, pero peor aún, es muy dañino porque pone en peligro la libertad de todos. Porque cuando los usuarios piensan que el sistema sea Linux, es, este, esta creencia los lleva a creer también que el sistema venga de la visión de la vida del señor Torvalds y los lleva a admirarlo mucho y a adoptar sus ideas sin siquiera considerar las nuestras. Y así no aprenden a valorar su propia libertad. Y cuando hay que luchar por la libertad, no están con nosotros porque no ven por qué. La libertad está frecuentemente amenazada. Para mantenerla hay que defenderla. Y a veces la libertad exige algún sacrificio. Para hacer el sacrificio cuando hace falta... Primero, uno tiene que valorar la libertad. Pero para valorar la libertad hay que comprender el concepto de libertad. Y en este campo informático, la mayoría nunca han pensado en la idea de que pueda haber derechos humanos para el usuario de un programa. De hecho, Nunca hubo un debate al asunto sobre la cuestión de cuáles son los derechos humanos que uno merece en el uso de un programa. Porque cada, casi todos los usuarios de la informática han comenzado con software privativo, rodeado por otros usuarios de software privativo sin conocer otra posibilidad. Entonces, daban por supuesto que el software privativo fuera legítimo, es decir, dejaban a los desarrolladores del privativo dictar la respuesta a la pregunta ¿qué derechos humanos mereces en tu uso de un programa? Y dictaron ninguno dictaron que pudieran imponerte cualquier con, uh, condición y no podrías uh, disputarlas. Y casi todo el mundo aceptaban, uh, aceptaba uh, esta decisión suya, excepto nosotros en el movimiento software libre, pensamos haber identificado cuatro derechos humanos que cualquier usuario merece en su uso de un programa, son las cuatro libertades que definen el software libre. Pero cuando intentamos lanzar este debate, cuando intentamos hacer llegar nuestras ideas a los mismos usuarios de nuestro sistema, encontramos dos obstáculos. Primero, no saben que usan nuestro sistema. Piensan que usen Linux 
se toman por usuarios de Linux y así cuando ven nuestros artículos presentando nuestras ideas, se dicen, son, con, contiene la filosofía de los extremistas de GNU. ¿Por qué leerlo? Soy usuario de Linux. Admiro la filosofía pragmática del señor Torvalds. No lo leo. Qué irónico, porque cuando dicen soy usuario de Linux, se equivocan. Realmente son usuarios de New con Linux, pero no lo saben. Si lo supieran, se dirían otra cosa. Se dirían, soy usuario de New con Linux. Aquí está la filosofía de New de los desarrolladores de esta parte de mi sistema. Tengo que prestar atención. Y así tendríamos la oportunidad de convencerlos que merecen libertad y que luchen a nuestro lado por la libertad para todos. Entonces, llamar el sistema New con Linux tiene efectos, nos ayuda. Pero <coughs> hay otro obstáculo. Hoy en día, en el mundo, la mayoría del discurso acerca de nuestro software no dice software libre, esconde es, esa expresión y dice código abierto o su equivalente en inglés open source. ¿Por qué? Durante los años 90, había dos campos políticos en la comunidad de software libre. Había el campo del movimiento software libre que decía lo que he dicho hoy. Es un asunto ético, el software privativo es injusto. Y había el otro campo que promovía el uso del software libre y su desarrollo, pero solo por motivos prácticos. Presentaba varias ventajas prácticas como motivos de usar y distribuir y usar software libre y también para hacer el software libre, pero sin presentarlo como un asunto de bien o mal. Y había un debate entre los campos por el cual los principiantes podían darse cuenta de la existencia del movimiento software libre. Pero en 98 el otro campo adoptó ese término nuevo, código abierto, para evitar completamente el asunto de libertad, para ni siquiera plantear un asunto ético, para esconderlo. Con su nuevo término, uh, tenían la oportunidad de construir otro discurso alrededor del término, y usaron sus ideas basadas en valores, en solo en valores prácticos, omitiendo el nivel ético del asunto. Eran la mayoría y tenían el apoyo de casi todas las empresas en el campo de software libre. Entonces, mayormente también de los políticos y de los medios grandes. Desde entonces, tenemos que luchar para que los usuarios sepan de, de la existencia del movimiento. Pensaban poder hacernos olvidar, pero no lograron, porque hemos luchado, hemos hecho el esfuerzo necesario para difundir conocimiento de la idea de software libre, pero no podemos suponer que nuestros programas, que nuestro sistema lo haga uh, por sí, ya cuesta un esfuerzo. Desde ese año, mi trabajo principal es difundir estas ideas, porque nuestro futuro depende sobre todo de nuestros valores. Para establecer una libertad durable, no basta construir libertad y regalarla a todos. Así serían libres mañana, pero en cinco años todavía 
No necesariamente. La vida ofrece muchas oportunidades de perder la libertad. Entonces, si queremos que la gente sea libre, libre y se quede libre, tenemos que educarla a valorar su libertad. No, basta, no solo darles, darle libertad, sino mostrarle por qué guardar su libertad. Si ponemos libertad en la mano de alguien que no la valora, puede perderla entre los dedos por falta de cerrar la mano. <coughs> Doy dos ejemplos. En 92, con la liberación del kernel Linux, teníamos el sistema New con Linux, un sistema de software libre, y era posible instalarlo en una PC nueva y usarla en libertad. Era posible, pero no fácil. Tenías que hacerte muy experto para lograr instalar y usar el sistema. Entonces, algunos comenzaron a desarrollar distribuciones New con Linux para facilitar la instalación. Unos años más tarde, había varias distribuciones en competencia. En una comunidad donde la mayoría no valoría la libertad, ni siquiera conocía el concepto de libertad en, de, en el software. Entonces, los desarrolladores de una distribución tenían la idea de ganar en, sobre su competencia introduciendo programas privativos en la distribución, programas para hacer cosas que ningún programa libre sabía hacer a esa época, para presentarlos como ventajas de su distribución. Lo hacían y ganaban más éxito, porque los usuarios tampoco mayormente valorían la libertad. Entonces, los desarrolladores de otras distribuciones lo veían y se decían, están ganando. Tenemos que introducir también programas privativos para hacer las mismas cosas, para eliminar su ventaja. Y a través de unos años más lo hacían. Hace 10 años, cuando me preguntaban, por ejemplo, después de mis conferencias, ¿dónde puedo conseguir una copia de este sistema? Tenía que contestarles, no conozco ningún lugar que pueda sugerir porque hay decenas de distribuciones, pero ni una sola sin software privativo. Todas las, las versiones de New con Linux habían tomado software privativo, habíamos llegado al, a la meta y retrocedido por falta de valorar la libertad bastante para agor agarrarla. Sí, algunos valorábamos, valorábamos la libertad, pero no bastantes para liderar con nosotros la comunidad. Y así perdíamos, excepto algunos, la libertad ya adquista. Estoy contento de decir que hoy en día sí hay distribuciones new con Linux totalmente de software libre. Hay, por ejemplo, Ututo, y hay Blag, hay GNUsense, hay Triskel, hay Parábola, y unos más. La lista está en gnu.org barra distros. Si quieres saber dónde encontrar un sistema operativo totalmente libre, gnu.org barra distros. Pero, como ya habrás visto, no son la, las distros muy usados, muy comunes, muy conocidos, muy conocidas, porque estas siguen conteniendo y sugiriendo programas no libres. Hay el ejemplo de Ubuntu, una distribución muy usada, que contiene programas privativos y 
ofrece otros. ¿Y por qué es tan importante? Si, instal, si reemplazas Windows por Ubuntu es un gran avance. Vienes mucho más cerca de la libertad. No llegas a la libertad, pero estás mucho más cerca. El problema, sí es un problema que muchos instalan Ubuntu y piensan he llegado cuando no han llegado. Pero el problema es algo, uh, hay otro problema más grande, que las distribuciones no libres tienen mucha influencia al pensamiento de la comunidad. Muchos principiantes entran en la comunidad y formulan su filosofía según lo que ven. Y lo que ven es el uso de las distribuciones no totalmente libres como si fueran uh, el ideal. Aquí está el gran problema, porque estas distribuciones enseñan a la gente a no valorar ni exigir libertad. Enseñan los valores prácticos del código abierto. Y suelen decir código abierto, no dicen software libre, porque su meta no es la libertad, no quieren hablar de una libertad que han decidido no entregar. Luego, uh, es un ejemplo de perder la libertad dentro de nuestra comunidad. Otro es que hoy en día el programa Linux no es totalmente software libre. La gran mayoría sí, pero tiene unas partes privativas que se llaman blobs. En unos archivos, supuestamente de código fuente de Linux, encontrarías una gran lista de números, hasta 300.000 números en una lista, son muy grandes. Y estas listas son realmente programas ejecutables privativos disfrazados en código fuente. Pero representar un programa ejecutable como una lista de números como texto no produce código fuente. El verdadero código fuente de esos programas no está disponible, por lo tanto no son software libre. Pero en muchos casos llevan licencias explícitas no libres. Por eso también no son libres. Pero, ¿por qué están estos programas no libres en Linux? Porque el señor Torvalds decidió introducirlos. Primero, comenzó la distribución de Linux como software privativo en 91. Luego, en 92, lo libertó. Y años después, decidió introducir partes no libres y en ningún caso fue para él un asunto ético. En este, en este campo no tiene principios de libertad. Decidió siempre por motivos propios. Y la lección es que cuando nuestra libertad depende de alguien que no valora la libertad, es precaria. Podríamos perder la libertad porque él decide algo según comodidad práctica. ¿Por qué están estos programas? Son programas de firmware. No ejecutan en el procesador central, sino que están para cargar en procesadores secundarios en varios periféricos. Estos periféricos no funcionan en el mundo libre. No tenemos software libre para gestionarlos. Este es el hecho y es un problema importante. Hay dos reacciones posibles a este problema. 
nuestra reacción es reconocer el problema. Distribuimos nuestra versión modificada de Linux. Se llama Linux Libre y su símbolo es un pingüino que se lava con un cepillo. Se llama Frido. Uh, y desarrollar esta versión es poco trabajo. Tenemos un script que reconoce y borra las partes no libres. Cada vez que Torvalds publica una nueva versión de Linux, publicamos la nueva versión de Linux libre. Y es un kernel libre. Su versión no es totalmente software libre, nuestra versión sí. Entonces, reconocemos que usar esos periféricos en el mundo libre es imposible hoy en día. Pero la otra reacción posible es negar y disfrazar el problema, es la reacción del señor Torvalds. Cuando introduce estos programas privativos. Pero, realmente desearíamos corregir este problema de hechos, el problema de fondo, que es la falta de software libre para gestionar esos periféricos. ¿Por qué no lo tenemos? Porque su modo de empleo es secreto. El fabricante ofrece vendernos el periférico, pero rehúsa decirnos cómo usarlo. En vez de decirnos lo que debería decirnos, nos ofrece un programa privativo para gestionar el periférico. Uh, evidentemente es conducto malo que podríamos hacer o convencer al fabricante que coopere con el software libre o por ingeniería inversa descubrir el modo de empleo para luego escribir un programa libre. Si quieres hacer una contribución técnica muy importante, puedes hacer la ingeniería inversa de, de algún periférico importante. Y también sería útil que la universidad ofrezca un seminario de grupo, proyecto de ingeniería inversa cada año para cada año emprender la ingeniería inversa de algún dispositivo y publicar los conocimientos uh, desarrollados así. Pero estos dos ejemplos bastan para demostrar que solo construir libertad no basta. Tenemos que educar a la comunidad a valorar la libertad. Por esto, mi trabajo de hoy en día es principalmente difundir estas ideas, pero no puedo hacer bastante. Neces hace falta más conferencistas. Y el Grupo San Marcos ha desarrollado con estudiantes conferencistas. Y así puedes contribuir mucho al movimiento. Porque los buenos conferencistas son más escasos que los buenos programadores. Entonces, siendo una persona, lo que puedes contribuir como buen conferencista es más. Es decir, en proporción a lo que tenemos. Es muy importante hacer más para difundir los valores de libertad porque aparecen nuevas maneras de perderla. Por ejemplo, hoy en día es probable que pierdas tu libertad ejecutando programas privativos sin saber porque vienen en páginas web. Muchas páginas web tienen programas privativos en JavaScript que se instalan silenciosamente en el navegador sin mostrar indicación alguna 
de que este, estéis ejecutando software privativo. ¿Qué hacer? Hasta hace cinco meses, uh, el único remedio era desactivar JavaScript. Pero ya tenemos el programa LibreJS, un añadido para Firefox que detecta código JavaScript ni trivial ni libre y lo bloquea. Analiza todo el código JavaScript que entra que intenta instalarse en el navegador y si detecta algo ni trivial ni libre, lo bloquea y lo dice. El usuario tiene la opción de aprobar su ejecución, pero normalmente no se debe. Pero también tiene una funcionalidad de quejarse. Busca en el sitio cómo quejarse a la gestión del sitio. Y así facilita enviar la queja, porque no tienes que buscar en las páginas dónde y cómo el programa lo hace por ti. Solo tienes que decir, sí, quiero quejarme. Y luego escribir el texto de la queja, porque no queremos enviar quejas automáticas. Quiero enviar cada texto escrito por alguien. Pero es muy importante quejarte y quejarte mucho, idealmente 10 veces por día. <risa> Con este programa no es tanto tiempo, puedes quejarte 10 veces por día. Entonces, <coughs> por favor, apoya esta campaña. Si reciben bastantes quejas, cambiarán. Pero hoy en día es posible perder el control de tu informática sin ejecutar programas privativos en tu máquina. Es si haces tu informática propia en la máquina de otro. Esta práctica se llama software como servicio o software como servicio. Se trata de hacer la informática no ejecutando un programa en tu máquina, sino enviar, que el usuario tiene que enviar todos los datos pertinentes al servidor de otro. Y su informática propia se hace en el servidor de otro. Los programas que lo hacen, el usuario no puede ni tocar ni ver. Entonces, no tiene el control de cómo lo hacen, y luego el servidor le envía los resultados o actúa directamente por él. Si haces tu informática así, pierdes el control. Es, si com es como si usara un programa privativo. El mismo daño, pero producido por otro camino. Pero es peor aún. Como he explicado, unos programas privativos tienen funcionalidades de vigilancia que transmiten datos acerca del uso de la máquina a algún servidor. Pero con software como servicio, el usuario tiene que enviar todos los datos pertinentes al servidor y resulta igual un servidor queda con sus datos. Y que es ¿Quién sabría qué hará el servidor con estos datos después? Pero hay otro problema. Como he explicado, algunos programas privativos, por ejemplo, Windows y Google Chrome, que es un navegador privativo, y uh, el software de los teléfonos móviles, tienen puertas traseras universales para la instalación remota de cambios de software. Alguien por esa puerta trasera tiene el poder de imponer al usuario un cambio en cómo se hace su informática sin pedir su permiso. Pero con software como servicio, el operador del servidor 
puede en cualquier momento instalar programas cambiados o nuevos programas y así cambiar cómo se hace la informática del usuario sin pedir su permiso. El servidor de su computadora debe poder, debe tener el derecho de instalar otros programas en su computadora, pero la consecuencia para el usuario del servicio es que uh, se somete a cambios sin, uh, sin pedir su permiso. Entonces, el software como servicio es el equivalente según sus resultados de usar un programa privativo con funcionalidades de vigilancia y una puerta trasera universal. El único remedio es no usarlo. Es como el software privativo. El único remedio es no usarlo. El software como, es decir, que nunca he visto ninguna manera de hacer aceptable el software como servicio. Sería muy deseable encontrar una, pero parece que no hay. Parece imposible fundamentalmente. Afortunadamente, el software como servicio no es muy común. Si consideramos todos los sitios web del mundo, casi todos principalmente presentan información. Si miras esta información, no es hacer tu informática propia, entonces este problema no se plantea en estos casos. Pero si consideramos la, mayor, la minoría de sitios que hacen servicios no triviales, mayormente son servicios de comunicación o publicación, es decir, no hacer tu informática propia. Entonces, el asunto de software como servicio tampoco se plantea en estos casos. Pero hay unos casos que hacen como un servicio, que ofrecen hacer como un servicio tu informática propia. Informática que podrías hacer ejecutando el programa apropiado en tu máquina. Este caso es el software como servicio que hay que evitar. Por ejemplo, los servicios de traducción. En este caso, el usuario envía un texto, el servidor lo traduce a otro idioma y le envía el resultado. Esto es software como servicio. No es el único ejemplo. Hay que considerar en unos casos ¿Es mayormente comunicación o es mayormente mi informática para decidir qué decir a los demás? De todos modos, es un asunto muy poco reconocido. Por eso tenemos estos, estas chapas que dicen, don't sass me. Es un juego de palabras en inglés. En software como servicio en inglés es software as a service o SaaS. Pero SaaS también quiere decir uh, contestar uh, con resistencia. Se dice de un niño normalmente. Cuando el niño no obedece a sus padres uh, y cuando... Uh, Uh, contesta con uh, uh, desafío, se dice SAS. De todos modos, te, te, pienso que tengo que explicar este juego de palabras porque no se comprendería aquí. Un punto más, el software libre y la educación. Las escuelas. Todas las escuelas de todos los niveles, desde el jardín de niños a la universidad, tienen que enseñar únicamente software libre. Y todas las actividades educativas, 
tienen que enseñar únicamente software libre. Y no solo para hacer economías. Es un beneficio secundario deseable. Pero lo que está en, jue en juego es mucho más que hacer más o menos eficientemente la educación. Es hacer la buena educación y no la mala educación. Porque enseñar software privativo es la mala educación. ¿Por qué ofrecen varios desarrolladores de privativo copias gratuitas de sus programas no libres a las escuelas? Quieren aprovecharse de las escuelas como instrumentos para imponer a la sociedad entera dependencia a sus productos. Lo hacen así, entregan copias gratuitas a las escuelas, las escuelas enseñan su, lo, el uso de estos programas privativos a los alumnos que se vuelven dependientes, luego se gradúan dependientes y después no reciben ofertas de copias gratuitas, oh no. Y algunos trabajan para empresas. Las empresas no reciben ofertas de copias gratuitas del producto. o oh, no. Es decir, que si la escuela dirige a sus alumnos camino a la dependencia permanente, pueden tirar consigo el resto de la sociedad. Esta práctica es como regalar a la escuela ampollas gratuitas de drogas adictivas para inyectar a sus alumnos para hacerlos dependientes. La primera dosis es gratis. <risa> para hacerlos dependientes. La escuela rechazaría la droga uh, gratuita o no y tiene que rechazar el software privativo gratuito o no porque la escuela tiene una misión social de educar a buenos ciudadanos de una sociedad capaz, fuerte, independiente, solidaria y libre. En la informática es enseñar únicamente software libre y graduar a usuarios habilitados al software libre y listos entonces para participar en una sociedad digital libre. Y no deben nunca enseñar programas privativos porque implantar dependencia va en contra de la misión social de la escuela. Pero hay otra razón más profunda para la educación de los mejores programadores. Algunos son programadores natos. A la edad de 10 a 13 años quieren aprender todo de la informática. Si usan un programa, quieren saber cómo lo hace. Pero cuando le preguntan al profesor cómo lo hace, si es privativo, solo puede contestarles, no podemos saberlo, es un secreto. Es decir, que la educación no puede comenzar, está bloqueada. Cualquier programa incorpora conocimientos. Si es privativo, son conocimientos denegados al estudiante. El programa privativo es el enemigo del espíritu de la educación, por lo tanto no debe ser tolerado en una escuela. La escuela tiene que mostrar claramente su lealtad al espíritu de la educación. Tiene que prohibir la presencia de programas privativos. ¿Cómo se aprende a escribir bien el código? Con leer mucho código y escribir mucho código. Así, los programadores natos pueden convertirse en buenos programadores. Pero solo el software libre ofrece la oportunidad de leer el código de los programas grandes que realmente se usan. Luego hace falta escribir mucho código, es decir, escribir código de programas grandes. Pero antes de ser capaz de escribir bien un programa grande desde cero, el programador tiene que comenzar por lo pequeño. Pero, ¿qué quiere decir el pequeño en el campo de escribir código para programas grandes? 
quiere decir pequeños cambios en programas grandes. Solo el software libre ofrece la oportunidad de escribir pequeños y luego mayores cambios en los programas grandes que realmente se usan. Cualquier escuela puede ofrecer la oportunidad de hacerse buen programador a sus estudiantes, pero solo de ser una escuela de software libre. Pero hay otra razón más profunda aún. Para la educación moral, la educación en la ciudadanía, la escuela tiene que enseñar más que hechos y capacidades. Tiene que enseñar el espíritu de buena voluntad, el hábito de ayudar a los demás. Por lo tanto, cada clase debe tener esta regla. Los estudiantes, si traes un programa a la clase, no puedes guardarlo para ti. Debes compartir copias con el resto de la clase. Incluso su código fuente, por si acaso alguien quiera aprender, porque esta clase es un lugar para compartir los conocimientos. Entonces no se permite traer un programa privativo a la clase. Para dar el buen ejemplo, la escuela tiene que seguir su propia regla. Tiene que traer únicamente software libre a la clase y compartir copias con todos en la clase. Si tienes alguna relación con una escuela, si eres estudiante, profesor, empleado o padre, es tu deber militar por la migración de la escuela al software libre, incluso de esta universidad. Tiene el deber de migrar al software libre. Y para militar efectivamente hay que plantear el asunto en términos éticos ante más gente para buscar más aliados. A veces sirve, a veces es útil proponer algo privadamente, como la primera etapa. Pero si no se acepta propuesta privadamente, hay que uh, aumentar el movimiento públicamente. Y es muy importante estar listo para hacer a veces un sacrificio personal por tu libertad. Porque así mereces respeto moral. Por ejemplo, si en la, primer, la primera sesión de una clase dices, profesor, es posible hacer el material de esta clase sin usar software privativo, y si contesta que no, dices, profesor, mi conciencia no me permite usar software privativo. Por favor, desarrollemos una manera para que haga este material solo con software libre, aunque me cueste más tiempo. Es muy importante, porque así el profesor ve que no buscas una excusa para evitar trabajo, sino que estás dispuesto a hacer más trabajo para hacerlo éticamente. Es difícil rehusar esa petición. Pero si lo hace, tienes que decir, uh, me despido, no puedo tomar esta clase este año. <risa> Veré el próximo año si hay otro profesor dispuesto a acomodar lo que mi conciencia me exige. Hace falta estar dispuesto a hacer un sacrificio. También es posible organizar con otros para pedirle al rector que pida al profesor acomodar 
de alguna manera uh, el deseo de la libertad. Para más información, véase el sitio gnu.org, gnu.org. Hay también fsf.org, el sitio de la Free Software Foundation, una organización que necesita tu apoyo y participación. También hay fsfla.org, Free Software Foundation Latin America.